スノーレンコンチャンネルをご視聴いただきありがとうございます先日 M2 Pro の Mac mini を購入したので今まで使っていた M1 Mac mini と性能の比較をしてみましたスノーレンコンチャンネル Mac mini は後からメモリなどの追加ができないため購入時に選べる一番良いものを選択し SSD だけは 2TB にしました今まで使っていた M1Mac mini は CPUGPU それぞれ8コアメモリ 16GBSSD2TB でしたでは早速始めましょう最初は Geekbench5 を使って CPU の性能を比較しますシングルコア比較では M2 Pro は M1 の約 1.1 倍高い数値が出ました次はマルチコアの比較ですこちらは M2 Pro が M1 の約2倍の数値となりました次に GPU メタルの比較です M2 Pro は M1 の約 2.4 倍になりましたそして GPU オープン CL を比較します GPU メタルと同様に M2 Pro が M1 の約 2.4 倍でした次は SSD のスピードテストですこの比較にはブラックマジックディスクスピードテストを使います書き込みは M2 Pro が M1 の約2倍というスピードでしたそして読み込みは M2 Pro が M1 の約 1.9 倍でした今度は実際に Final Cut Pro を使って動画編集の性能を比較します使用する素材は 4K24 フレーム3分36秒のプロジェクトですこのプロジェクトのレンダリングにかかる時間をそれぞれ計測しますプロは M1 の半分以下の時間でレンダリングが終わりましたさらに M1 ではメモリ不足によりメモリスワップが発生しましたメモリスワップとはメモリが不足した時未使用のデータを一時的に SSD などに移動させてメモリの空きを確保することです次はこのプロジェクトを 4K プロレゾ 422HQ で書き出して速度を比較します M2 Pro は M1 のほぼ半分の時間で書き出しが終わりましたここでも同じように M1 でメモリスワップが発生しています最後は 8K のテストです映像はフリー素材をお借りしました2分56秒の 8K プロジェクトにテロップを加えてさらに4本の 8K 素材を重ねるシーンを作ってみました M1 は 8K 素材が重なったシーンの処理がかなり厳しいようでレンダリングが一度で終わらず何度も行き来しています M2 Pro は M1 の約6分の1の時間でレンダリングが終わりました 8K では差が大きく開きました次は同じプロジェクトを 8K プロレゾ 422HQ で書き出しします M2 Pro は M1 の約6分の1以下の時間で書き出しができましたやはり 8K では扱うデータ量が増えるため M1 の 16GB のメモリでは厳しいようです今回の比較で M2 Pro Mac mini は M1 Mac mini の倍以上の性能があることが分かりました私がサブチャンネルにアップしている VR 動画では 8K 以上の素材を扱うため今まではとても苦労をしていましたがこの M2 Pro Mac mini であれば楽に編集ができそうですレンコンでした